সুইডেন ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ এটি বিশ্বের অন্যতম শান্তিপ্রিয় একটি দেশ এই দেশটি একই সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত তাদের নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের দক্ষতার জন্য দেশটির উত্তর পূর্ব দিকে ফিনল্যান্ড পশ্চিমে নরওয়ে ও দক্ষিণ পশ্চিমে অরিসেন সেতু অবস্থিত তাছাড়া সুইডেন স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম দেশ হিসেবে পরিচিত বন্ধুরা আজকে আমরা এই ভিডিওটিতে সুইডেন সম্পর্কে জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জানব তাহলে চলুন শুরু করা যাক বারোশো শতকের প্রথম দিকে স্বাধীন সুইডেন রাষ্ট্রে জন্ম হয় এরপর সুইডেন যখন তিরিশ বছরের একটি যুদ্ধে সংস্কারক পক্ষের সাথে জড়িত হয়ে যায় ঠিক সেই সময়ে এই দেশের অঞ্চলগুলি সম্প্রসারণ শুরু হয় এবং অবশেষে সুইডিশ সাম্রাজ্য গঠিত হয় আঠারোশো শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এটি ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলোর একটি ছিল আঠারোশো এবং উনিশশো শতকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বাইরের সুইডিশ রাজ্যগুলো সুইডেনের হাত ছাড়া হয়ে যায় ফলে ধীরে ধীরে দেশের শক্তি কমতে থাকে সুইডেন সর্বশেষ আঠারোশো চোদ্দ সালে সরাসরি কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারপর থেকে দেশটিতে শান্তি বিরাজমান এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে দেশটি আজ পর্যন্ত নিরপেক্ষতার একটি আনুষ্ঠানিক নীতি বজায় রেখেছে বর্তমানে সুইডেনে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রচলিত সুইডেন উনিশশো পঁচানব্বই সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করে সুইডেনের মোট আয়তন চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশো পঁচানব্বই বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দিক দিয়ে এটি ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ দুই হাজার ষোলো সালের একটি হিসাব অনুযায়ী দেশটিতে মাত্র নিরানব্বই লাখ মানুষ বসবাস করে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র একুশ জন মানুষ বসবাস করে দেশটিতে সুইডেনের জনসংখ্যার প্রায় পঁচাশি শতাংশ শহর কেন্দ্রিক এবং দেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত শহর সমূহে বসবাস করে সুইডেনের বৃহত্তম শহর এবং রাজধানী হল স্টকহোম সুইডেনের রাষ্ট্রীয় ভাষার নাম হচ্ছে সুয়েডীয় যা সুইডিশ ভাষা নামেও পরিচিত সুইডেনে বসবাসরত নব্বই লাখ মানুষ সুইডিশ ভাষায় কথা বলে এটি উত্তর জার্মানির একটি ভাষা তাছাড়া এই ভাষা অনেকটা ডাচ ভাষার মতো সুইডেনের অর্থনীতি মূলত রপ্তানি ও উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল তাদের অর্থনীতিতে একটি ছোট ব্যবসা পরিষেবা খাত রয়েছে যা তারা বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করে চলেছে বর্তমানে সুইডেনে বসবাসকারী প্রায় বিশ লাখ মানুষ আঠারো বছরের কম বয়সী সুইডেন ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের দেশে ন্যাশনাল পার্ক তৈরি করে চেরনোবিল দুর্যোগের পর পরিবেশগত কারণে এই দেশের সমস্ত নিউক্লিয়ার প্লান্ট বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির সরকার সুইডেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের একমাত্র দেশ যারা তাদের রাষ্ট্রীয় মুদ্রা হিসেবে ইউরো ব্যবহার করে না সুইডিশ নাগরিক আলবার্ট নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন তার নামে নোবেল পুরস্কার প্রচলিত এই দেশে বাচ্চা হওয়ার পর স্ত্রীকে বাসার কাজে সাহায্য করার জন্য স্বামীরা যে কোনো সময় অফিস থেকে ছুটি নিতে পারেন এবং পিতা মাতা উভয়ই বাচ্চা জন্ম নেওয়ার আগে সন্তান লালন পালনের উপর ক্লাস করার জন্য কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে পারেন সুইডেনের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর শতাংশ আসে কর থেকে এই দেশে পঁচানব্বই হাজারেরও অধিক লেক আছে এবং সুইডেনে অর্ধেকেরও বেশি জমি বনভূমিতে আচ্ছাদিত আঠারোশো নয় সাল পর্যন্ত ফিনল্যান্ড সুইডেনের একটি অংশ ছিল এই দেশের একটি আইন অনুযায়ী সন্তান জন্মের পর পিতা মাতা উভয়ই চারশো আশি দিনের একটি ছুটি পেয়ে থাকেন সুইডেনে শিক্ষার হার নিরানব্বই শতাংশ দেশটিতে ছয় থেকে ষোলো বছর বয়সী সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক সুইডেনে সারা বছর ধরে গ্রীষ্মকাল শরৎকাল শীতকাল বসন্তকাল এই চারটি স্বতন্ত্র ঋতু দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর উত্তর মেরুর দিকে হয় সুইডেনের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এখানে ফেব্রুয়ারির দিকে প্রচণ্ড শীত পড়ে তাছাড়া উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের দিকে আর দক্ষিণাঞ্চলে ডিসেম্বরে বরফ পড়তে দেখা যায় অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে অনেক সময় দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৯ ঘন্টা সূর্যের আলো থাকে সুইডেনের জনপ্রিয় দুটি খেলা ফুটবল এবং আইস হকি দেশটির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে এই দুটি খেলার সাথে সম্পৃক্ত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ব স্বীকৃত গবেষণাকর্ম এবং শান্ত পরিবেশের জন্য উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সুইডেন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিশ্বের প্রায় আশিটি দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে পিএইচডি গবেষণা করছেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও নিতে পারছেন বিশ্বমানের উচ্চতর শিক্ষা 
ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা ভালো একাডেমিক রেজাল্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র সঠিক হলে সহজে ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের এই দেশে যাওয়া যায় সুইডেনের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফি লাগে না উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশটির সরকারিতা বহন করে এছাড়া শিক্ষার্থীদের পার্ট টাইম কাজ করার সুযোগ আছে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় মুদ্রা হচ্ছে সুইডিশ ক্রোনা এই দেশের মোট জিডিপি দুই হাজার আঠারো সালের একটি হিসাব অনুযায়ী পাঁচশো সাতচল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এই দেশের ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস চার ছয় বন্ধুরা এই ছিল সুইডেনকে নিয়ে আপনাদেরকে জানানোর মতো কিছু তথ্য নিয়মিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট এবং ভিডিওটি শেয়ার করুন ধন্যবাদ